كل يوم قبل مغادرتنا لمنازلنا نقوم بحماية ممتلكاتنا الموجودة فيها عبر وضع أقفال على أبوابها وعلى نحو مماثل علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية معلوماتنا الشخصية السرية من هجمات الاختراق في أي وقت كان الأمن الرقمي هو ممارسة حماية بياناتنا الإلكترونية من خلال رصد الهجمات الرقمية والتعامل معها والوقاية منها لذا إليكم بعض مفاهيم الأمن الرقمي العامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار التنبه من البرمجيات الخبيثة والبوتات غالباً ما يتم خداع الناس لينزلوا برمجية خبيثة عن طريق الخطأ عبر النقر ممثلا على موقع إلكتروني احتيالي أو محاولة تنزيل ما يبدو أنه مجاني ويمكن أن تنتشر البرمجيات الخبيثة من خلال أصدقائكم على شبكات التواصل الاجتماعي لا تنكروا على أي رابط مشبوح حتى لو وصلكم من صديق احذروا الرسائل المزعجة الرسائل المزعجة ليست الرسائل التي تملأ صندوق بريدنا فحسب قد تحتوي هذه الرسائل على روابط أو مستندات مرفقة تدفعكم إلى تنزيل فيروس على الحاسوب من دون معرفتكم طبعا يمكن استخدامها أيضا لتنفيذ عملية احتيال أو تزوير انطلاقا من عنوانكم البريد الإلكتروني إلى لائحة العناوين البريدية الموجودة لديكم التصيد أو الاختراق إحدى الطرق التي يمكن للمخترقين استخدامها لفرض سيطرتهم على معلوماتكم الشخصية هي عملية التصيد الإلكتروني لهذه الغاية ينشئون بريدا إلكترونيا يبدو وكأنه مرسل من شركة حقيقية ويرسلون إليكم رسالة من خلاله طالبين منكم فيها تزويدهم بمعلومات شخصية مثل رقم حسابكم المصرفي أو كلمة سركم حماية بياناتكم الكثير من معلوماتنا الخاصة موجودة على حواسيب محمولة وألواح ذكية وهواتف وغيرها من الأجهزة وفي حال حصول جهات مشبوهة على هذه المعلومات ولم تكن مشفرة أو محمية بكلمة سر قد تكون قيمة بالنسبة لمجرمي عالم الإنترنت لذلك استخدموا كلمة سر قوية وشفروا بياناتكم وخزنوها في أماكن متعددة